This is Narsing. Welcome to Umesh Chandra Police Academy YouTube channel. Today we will talk about a particular topic. We will talk about averages. So, there are many problems in the average. So, we will talk about how many people are confused. This is a little bit of a particular situation. We will talk about a little bit of a particular situation. So, we will talk about this confusion. We will talk about simple average, basic concepts. We will talk about how many people are confused. Okay, single way level and concept. Right, let's start with the averages first. So what is average? If you know what average is, it's general. Thought, average. So obviously, 10th class formula average is nothing but sum by numbers, right? This is the basic idea we have. So Rashala Muttam by Rashala Sankhya, right? So for an example, 20, 40, 80, 70, 60, like this. So if you know average, it's divided by numbers, right? So 20 plus 40, 60, 60 plus 80, like this. So 20 plus 80, 100, Right? So 40 plus 60, 100. 200. 200 through the next time we will 70. So total sum will be what? 270 divided by 5. This is the concept. So 270 divided by 5, the answer will be 54. So that is another issue. That is the concept. This is the average actually. But this is the average. The average is not the regular way. You have to ask a simple question for the exam. No. So, I am going to ask basic questions and advanced level questions. First of all, you are concentrated on JLS. The very first question is logical basic values. So, if you are looking at the average, you are looking at the difficult question. You are looking at the mind and concept of the number. So, the average is not the same. If you are looking at the very first question, you are looking at the very first question. You are looking at the exam, 100%. But, we have approach to start with the average. And the average will observe the average. Everything is the same. Right? One of the same things. That's why we have the average concept. We have any round figures. We have any ideas. Sometimes the question will be like this. 162, 153, 147, 132, 138, whatever. So 152, we have the question. Now a little bit difficult to add the sum, right? Yes or no? And in sum is divided by numbers. There is a problem with the average. So that's why in this case, a little bit difficult. That's why don't Go for the sum by numbers concept. As an average is intended to put your telescope, you can make a very approach a lot of them. As an average is the meaning in the, for an example, 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees in name. Right, you'll have three members in our, three members keep average price in any of this number of sum by numbers together. 30 plus 40 plus 50 divided by three. Yes or no? About 30 plus 40 plus 50 by 3 and what again? You must have 30 plus 40, 70, 70 plus 50, whatever. 120 divided by three and answer in the, malli emo chindi, 40 o chindi. Right? And if you observe the gap of 30 and 40 and 50 gap of 30 and 50 gap of 30, right? If you have a gap of 30, you have a middle number of 30. You can see it in a simple way. Every number, in every series, every series, every series, every series, gap of 30, you have a middle number of 30. This is the first point. So, here, every number is equal to gap of 30. 20 and 40 gap of 30. Then, 40 and 80 gap of 30. If you have a gap of 30, you don't have a gap of 30. If you have a gap of 30, you don't have a gap of 30. Right? Of course, here is a gap of the same. Okay, the gap of the same is the middle number. So, if you have a situation like this, then you have a concept of the overall unit. Listen carefully now. Here is 50. If you have 50, you can subtract 10. If I subtract 10, it can become 40, right? If you have subtracted 10, it can become 40, right? This subtracted 10 should be added to 30. Now it becomes 40. So, 40, 40, 40. That's it. Oh, this is the average concept. माँ इधे एक्जेक्ट रहा एग्जाम लो बट अप्रोच चल आलोचन चलते अंडे एक्स्ट्रा उन्ना दान लोन जी तीस के लिए तब कुन्ना दान क्या आदेश एवरी नंबर ने इक्वल जाने वाला है कांसेप्ट जी क्लियर राइट इपने चंजे पाल एवरेज अंडे संबंध नंबर्स का दो एवरेज अंडे माँ एवरी नंबर इज इक्वेटेड दैट इज so every number is equal to each other, but what is the number of each other? There are three numbers, but five numbers, ten numbers are a little bit difficult. That's why you are doing this. Take any number as average, as your wish. Take any number as your average. Mr. So, if you are looking at this, you will have a clarity. Now, what is the number of numbers? Take any number as average. Okay, what is the number of numbers? Take any number as average. 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 80. Smallest number is what? 20. And 20 is the journey of 80. In the middle of the middle, there is a number. Average. Then it will be very easy to crack the question. Right? Let's assume that... So, between low... Sorry, 60 is this. Let's say 60 is a temporary average. It is not exact average. It is temporary average. 
right so if it is temporary average so check the difference between all the numbers with respect to 60 and 60 to choose kunte 20 and 60 ki enta takkundi ma yes 40 takkundi right mar 40 enta takkundi so 20 takkundi right mar 80 enta ekkundi ma 60 enta extra undi yes plus 20 70 enta extra undi plus 10 so it can be zero right ila extra below values annitni cut cheskunte velda minus 20 plus 20 ma ardham ga anukunta prathi number 60 anukunnanu konni above unnai konni below unnai okade zero ayipindi right so now we need to subtract extra and below values minus 20 plus 20 gone so minus 40 plus 10 will be minus 30 yeah if each number is equated to 60 i am getting minus 30 minus 30 means 30 short so nak 30 short ostundi value so appude em cheyali meeru every number 60 ayindi but even though nak 30 short ostundi ante ee 30 ni kuda five members distribute cheyandi ఉన్నాయి ఫైవ్ మెంబర్స్ కదా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే ఒక్కొక్కరి పైన ఎంత తగ్గిపోయింది మా సిక్స్ తగ్గింది ఓహో ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై సిక్స్ దట్స్ వై మైనస్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఒకవేళ ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తాను సో థర్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఆన్సర్ విల్ బి సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో ప్రతి నెంబర్ సిక్స్టీ అనుకున్నాక థర్టీ మిగిలింది కాబట్టి అది కూడా ఫైవ్ నెంబర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం అనుకో మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఆ మైనస్ సిక్స్ అనేది దీనికి ఇచ్చే సపరేట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ విల్ బి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇది క్లియర్ అలానే ఇది కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్ వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ రైట్ సో టేక్ ఎనీ నెంబర్ యాజ్ యావరేజ్ యాజ్ అరిష్ కెన్ ఐ టేక్ వన్ ఫిఫ్టీ యాజ్ అ టెంపరీ యావరేజ్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్యూ నెంబర్స్ ఆర్ అబో ఫ్యూ నెంబర్స్ ఆర్ బిలో రైట్ ఎస్ మీడియేటర్గా అంటే ఎలా ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ వన్ సిక్స్టీ టూ రైట్ సో ఇన్ బిట్వీన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ అ బెస్ట్ వాల్యూ ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫర్ ద రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి మా వన్ సిక్స్టీ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ట్రా వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ట్రా వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ షార్ట్ సో వన్ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇట్ విల్ బీ ప్లస్ టూ రైట్ నో వినిట్ టు యాడ్ ఎక్స్ట్రా అండ్ బిలో వాల్యూస్ రైట్ సో అబ్జర్వ్ ఇట్ క్లియర్లీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ కాన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ కాన్ ఆన్సర్ విల్ బీ టూ ఎక్స్ట్రా బట్ దిస్ టూ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ఆల్ టర్మ్స్ అని చెప్పాను కదా అప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ టర్మ్స్కి టూ టూని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే టూ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఆన్సర్ విల్ బీ పాయింట్ ఫోర్ రైట్ so 0.4 positive lo ochunda negative lo ochunda so positive value that's why that should be added to 150 150 plus 0.4 answer will be 150.4 good ipudu meeku doubt ostadi sir ilante simple questions ostaya sir exam lo ani meeku doubt ostundi yes of course in the simple question asane raadu chance ledu vache chance kuda ledu endukante ma essay constable exam pattern etla marindo meeku already telusu untadi but ala raana appudu cheppina laabu meeku anoka doubt ostadi yes adhe meer chese mistake ma ప్రతి క్వశ్చన్ బై బిగినింగ్ నుంచి ఫస్ట్ ఒక ప్రతి క్వశ్చన్ని ఒక్క వేలు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లాజికల్ వేలు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా సో లాజిక్తో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అంతేగాని కొన్ని క్వశ్చన్స్కి లాజిక్ చెప్పి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మ్యాజిక్ చెప్పి కొన్ని షార్ట్ కట్ చెప్పి ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం నా వల్ల కాదు ఓకే జస్ట్ ఏంటంటే మనం ఎవరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి తీసుకొని సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ వరకు ఓన్లీ లాజికల్ వేస్తో ఆన్సర్ ఎట్లా వేయాలి వితౌట్ ఫార్ములా అనే కాన్సెప్ట్తో వెళ్ళాం right so anyway idandi question aithe raadu but idi model number 1 ga treat cheddam let's take the important question here now so listen carefully right oka chinna example iskonde ipudu ikkada question entante the average of the average of 32 numbers is the average of 32 numbers is uh, let's take 62 antama the average of 32 numbers is what 62 ipudu deentlo vaadu ichina question ante each number is increased by each number is increased increase ayyanta ma by 2 then find the new average antnadu ma 32 sankhya yokka sagatu 62 aithe prathi sankhya ni rendu cho rendu che rendu kalapaga vache kotta sagatu ayyanta anedi question malaku sari vandi ma 32 numbers ki average chesi 62 undi each number increased by 2 antnadu what is the new average antnadu concept aithe ikkada numbers ichadu 32 kana avento telusa teledu ma so average ichadu endi ichadu 62 right average ki numbers kuna relation endi okala formula vaadithe ఫార్ములా లేకుండా చేయొచ్చు బట్ ఫార్ములా వాడితే స్టోరీ అని చెప్పండి యావరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ బై నెంబర్స్ రాష్ట్ర మొత్తం బై రాష్ట్ర సంఖ్య అప్పుడు సమ్ రావాలంటే యావరేజ్ ఇన్ టు నెంబర్స్ అంటే మొత్తం వస్తుందట రాష్ట్ర మొత్తం కలిపి చెప్పేయచ్చు అన్నట్టు రైట్ అదే ఫార్ములా నేను యూజ్ చేసుకుంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా థర్టీ టూ ఇంటు సిక్స్టీ టూ ఇలా వచ్చిన వాల్యూకి ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుందా ఆ వాల్యూకి మళ్ళీ ప్రతి నెంబర్ ఏదైతే సమ్ వస్తుందో అసలు ఆ నెంబర్స్ ఎందుకు అనుకోవాలి కదా
is equal to 62 into 32 jayali. Ala vachin tarvata prati number ki plus 2, plus 2, plus 2 add jayashi. Ala any other numbers, 32 numbers ka pati 32 numbers ki 2 into 32 din lo kalpaali. Kalpinang kochna matam value ko mani divided by 32 times jayashi. Gapone ka answer hai. So ili inta inta procedure andma din lo. So ila ga ko na mere logical ga alojis the. Then the Pakana is in logical allergy. Creature numbers and decada, thirty two numbers each other. Thirty two numbers average and sixty two. Right. What do you mean by average? Mali is up to no good factinga. Average and every number is equated. Miri starting question in this coni, me prati arsa valga, the ye book and a cerebra. Starting into question this coni ending work, okay, concept not to the end of the average is nothing but each number is equated. Game lay. Average is nothing but some by numbers and a candy. Average is nothing but each number is equated. Is it clear? Every number is equal. Now, number is 32 and average is 62, right? Now, what is the Each number should be increased by how much? 2, right? But every number is 2 increased, then automatically average is equal. Yes, 2 increase. And each number is increased by 2, and then average is equal. 2 increase. The answer will be 64. Each number is increased by 2, average will be increased by 2. The answer will be 64. Is it clear? If each number is subtracted by 2, Prati Sankhya ko 2 ni kala, Mati Shesna vanta, Ap da average yamaitthi, 62 minus 2, answer yamaitthi, 60 yamaitthi. And the Prati Sankhya ke yadha property unta unta, Prati Sankhya ke yadha property unta, Jarugut unta, Adhe vidanga, Average kode jari gali. If each number is multiplied by 2, Average will be multiplied by 2. Each number is divided by 2, Average will be divided by 2. And the Prati Sankhya ke yadha effect jarugut unta, Average kode jari effect jari gali. Okay, Prati Sankhya ke 3 guni chana, Ap da inja yali, Average unta mudda guni chasa hai. Simple point. And then each number is equated. This story is every question solved. Of course, there are no questions like this. There are no questions like this. But if you have any questions like this, you can attack the first bit to bit. You can attack the first bit to bit. Without formula. Right? I hope you have any questions like this. So, if you have any questions like this, you have any questions like this. Each number increased in a concept. Some relations are risk. Right? So, what are the relations? For example, numbers 21 and 21 and 21 and 21 and 21. For example, numbers 21 and 21, first step answer, try to solve. So, in the comment box, you can see that numbers 20 average is equal to 30. If each number is increased by 3, if each number is increased by 3, then what is the new average? If each number is increased by 3, then what is the new average? 30 plus 3. Sir, no. In this case, clarity is there. Right. Malak, sir, you can see. Numbers are 40. Average is some other z. Each number is subtracted by 2. प्रति संख्या रोंडे से माइनस जेस नम्मा आप उस सागर टेम आई थी जेड माइनस टू आई थी अंडे प्रति संख्या के मोड़ गलत है सागर टेम बिरुद्ध थी ना कहीं ये पुकार नहीं था प्रति संख्या में जो रेंड दिशे से सागर टेम ताकि पोता थी राइट ये कांसेप्ट आलर्ट में कल्पना में पेंडी आई थे इकड़ा मीरेन ये रंडे रिवर Numbers 20 unnai jarathu venandi. Suddenly average 3 veri gindhi anandamma. Apoi mire varadhan jesko ali. Pradhani chala reason to do so. But basic point na varadhan jesko ali. Average suddenly 3 veri gindhi anandte. Andte sagadu suddenly 3 veri gindhi anandte. Automatic a prathini number goda 3 veri gindhi anandte. This is very first point. And each number is increased by 3 anandte. Average goda increased by 3 anandte. Average increased by 3 anandte. Average increased by 3 anandte. Average increased by 3 anandte. Right. Alla ni vandamma. Average decrease by 2, suddenly average decrease by 2 on top, each number is decrease by 2, that's the same. That's the same. Each number increase by 3, average will be increase by 3, each number is decrease by 2, average will be decrease by 2. This is the clarity. Sir, this is the same thing that we have reversed. Here we have a hidden secret. This is the same secret. Every question, every question without paper pen. Listen carefully now. If each number is increased by 3, that means you are saying that average is increased by 3. If average is increased by 3, each number is increased by 3. आ इंक्रीज भाई तेरे ने मीनिंग है ना टेक रेनी मेंबर्स में आएं ट्वेंटी मेंबर्स पे ना उनको कटेक थ्री थ्री वर्ग तो डाले था अंडे कोत्ता का उच्चे सम्मे में इधर देखा था ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी ऐड हो तुंडी दिस इज़ वेरी पावरफुल पॉइंट सिक्सटी ऐड हो तुंडी अंडे के लिए मना कन्ना बढ़ दो � that's why you have to get it. So right, here we go. Each number is decreased by 2. And the average will be decreased by 2. And if you have 40 members, you have to get 2. 80 is the decrement of 80. 80 is the decrement of 80. Very important. Let's try it. Numbers 40. Let's say average is some of the Z. Average increased by 2. That's why you have to get it. Each number will be increased by 2. 
అలా ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్ పిల్ల టూ టూ అంటే ఫార్టీ టూ సా ఎయిటీ ఇంక్రీజ్డ్ సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా సమ్ రైట్ ఇంత స్టోరీ ఎందుకు చెప్పిన అంటే ఇప్పుడు మనం రివర్స్ ఆలోచిద్దాం చూడండి ఇక రైట్ జారుతున్నాను మా వెరీ పవర్ఫుల్ పాయింట్ సార్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ యావరేజ్ చూస్తాం ఇది ఎక్స్ ఐ డోంట్ నో దాని సగటు వచ్చేసి ఎక్స్ సడన్లా సమ్లో నేను హండ్రెడ్ యాడ్ చేసిన సడన్లా సమ్లో నేను హండ్రెడ్ యాడ్ చేసిన అప్పుడు యావరేజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఒక్కటి చెప్పండి యావరేజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఎస్ లాజికల్ యావరేజ్ ఏం కావాలి పెరగాలి ఎంత పెరగాలి అంటే ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అక్కడ హండ్రెడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఒక్కొక్కరు కూడా ఎంత పెరగాలి టూ పెరగాలి దట్స్ ఇట్ అప్పుడు యావరేజ్ విల్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ దిస్ ఇస్ అ కన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ అర్థం వల్ల మీకు యావరేజ్ డిస్టర్బ్ అయితే సమ్ము డిస్టర్బ్ అవుతుంది సమ్ము డిస్టర్బ్ అవుతే యావరేజ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సమ్ము పెరిగింది యావరేజ్ పెరుగుతుంది సమ్ము తగ్గుతుంది యావరేజ్ కూడా తగ్గుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ సిక్స్టీ యావరేజ్ పీ సో యావరేజ్ సడన్గా టూ డిక్రీజ్ అయింది లేదా వదిలేయండి తెలియదు సమ్లో నుంచి డైరెక్ట్ వన్ ట్వంటీ మైనస్ అయ్యింది మా సమ్లో వన్ ట్వంటీ మైనస్ అయ్యిందంటే యావరేజ్ తగ్గాలా పెరగాలా తగ్గాలి ఎంత తగ్గాలి వన్ ట్వంటీని సిక్స్టీ మెంబర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఒక్కొక్కరి పైన టూ తగ్గాలి అంటే యావరేజ్ కూడా టూ తగ్గాలి సో ఇది ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఈ యొక్క బేసిక్ పాయింట్ పట్టుకొని పె ప్రతి క్వశ్చన్ రీప్లేసింగ్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ అని మూడు కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి అమ్మ ఆ మూడు కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఇదే ఫార్మాట్లో వెళ్తాం మనం రైట్ ఒకసారి మళ్ళీ రండి సమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మొత్తం ఇంక్రీజ్ అయిందనుకో కొత్తగా మొత్తం వచ్చింది అనుకోండి సగటు పెరగాలి మొత్తం తగ్గిందనుకో సగటు తగ్గాలి ఈ యొక్క కాన్సెప్టే మనకు కావాలి కానీ మీడియట్ ఎవరు ఉంటారు మధ్యలో ఈ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ నెంబర్స్ కొంత జాగ్రత్త నెంబర్స్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాడు రైట్ ఇక దీంట్లో రీప్లేసింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు చూడండి సో మొత్తం త్రీ మోడల్స్ ఉంటాయి మా దాంట్లో ఫస్ట్ మోడల్ డిస్కస్ చేస్తా అంటే ఒక్క మోడల్ తీసుకుని నేను ఎన్ని రకాలు గడవచ్చు ఒకసారి మనం ట్రైల్ వేద్దాం రైట్ ఒకవేళ ఒక రీప్లేసింగ్ గురించే డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ అవన్నీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ గురించి వింటాం రీప్లేసింగ్ అంటే ఏం లేదు మా సింపుల్గా చెప్పారు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే ఒక క్లాస్లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారంట ఒక క్లాస్లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ యావరేజ్ నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో యావరేజ్ రైట్ వాళ్ళ యావరేజ్ వెయిట్ అంట ట్వంటీ మెంబర్స్ యావరేజ్ వెయిట్ అంట ఇంక్రీజ్డ్ బై టూ అంట సడన్లా టూ ఇంక్రీజ్ అయిందంట ఎందుకంటే వన్ పర్సన్ హూజ్ వెయిట్ ఎయిటీ కేజెస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ పర్సన్ ఎయిటీ కేజెస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ పర్సన్ క్వశ్చన్ బాగా వినండి దెర్ ఆర్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇన్ ఎ క్లాస్ అండ్ దెర్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై టూ వెన్ వన్ పర్సన్ హూజ్ వెయిట్ ఎయిటీ కేజెస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ పర్సన్ దెన్ ఫైండ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ న్యూ పర్సన్ అనేది క్వశ్చన్ కొత్తగా వచ్చిన విద్యార్థి యొక్క బరువు ఎంత అంటున్నాడు ఒక తరగతిలో ఇరవై మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు బరువు అంట రెండు కిలోలు పెరగాలంటే ఎనభై కిలో ఉన్న వ్యక్తిని తీసి ఇంకొక వ్యక్తి బరువును కలపాలంట ఎనభై కిలోని తీసేయాలి ఇంకొని అంటే స్థాన భ్రమ అంటే స్థాన మార్పు జరుగుతుంది ఇక్కడ అంతే అంటే ఒకటి పోతున్నాడు ఇంకోటి వస్తున్నాడు కానీ లాజికల్ నెంబర్స్ మారట్లేదు కదా రైట్ అయితే కొత్త వచ్చిన వాటి బరువు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో సో దీన్ని చూడగానే అఫ్ కోర్స్ ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది ఎగ్జామ్లో అడగాడు అడగాడు పక్క అడగాడు బట్ ప్రణాళి ఏం చెప్తున్నా నేను ప్రతి క్వశ్చన్ లాజికల్ ఇవ్వగలిగితేనే కదా నువ్వు అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్ కూడా చేయగలుగుతావు సో డైరెక్ట్ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్లోనే నువ్వు డైరెక్ట్ లాజిక్ అప్లై చేస్తాను అంటే మరి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీద బేస్ లేనప్పుడు కష్టం కదా రైట్ రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి మా ఎస్ జనరల్ అయితే మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ వాళ్ళ యావరేజ్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ ఇది పర్సన్ రీప్లేస్ కాక ముందుకు పర్సన్ రీప్లేస్ అయిన తర్వాత నెంబర్స్ మళ్ళీ ఏమంటారు మా ట్వంటీ ఏమంటారు అంతే ఒకటి పోయాడు బయటకు వచ్చాడు మా ఒకటి బయటకు వెళ్ళాడు మళ్ళీ సేమ్ పర్సన్ వచ్చాడు కాబట్టి రైట్ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమైతుంది మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అయిందట యావరేజ్ ఎంత పెరిగిందట మా ఎక్స్ ప్లస్ టూ అయింది అంటే పర్సన్ రాకముందు ఇంత ఉంది పర్సన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంత అయింది యావరేజ్ అయితే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి దీని నుంచి దీనికి అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏమైనా పెరిగిందో లేదో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎయిటీ కేజెస్ ఉన్ని రీప్లేస్ చేసినాం కదా ఎయిటీ కేజెస్ ఉన్ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు యావరేజ్ పెరిగిందంటే వచ్చిన వాడు ఎక్కువ ఉండడం తక్కువ
బట్ ఒక పర్సన్ ఎయిటీ కేసు ఉన్నోడు పోయాడు జారుదు నలభై పాయింట్ ఎయిటీ కేసు ఉన్నోడు పోయాడు మళ్ళీ సేమ్ ఎయిటీ కేసు ఉన్నోడే వచ్చాడు యావరేజ్ మారుతుందా మారదా ఇది ఒక్కటి చెప్పన్నా ఏటీ కేసు ఉన్నోడు పోయాడు ఏటీ కేసు ఉన్నోడు వచ్చాడు యావరేజ్ మారుతుందా నో చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ సగటు మారదు మరి ఇక్కడ సగటు మారింది అంటున్నాడు కదా అంటే మీకు అర్థమైపోవాలి కదా ఓహో ఏటీ కేసు ఉన్నోడు పోయాడు వేరే వాడు రావడం వల్ల సగటు పెరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా వచ్చినవాడు వచ్చినవాడు ఎయిటీ కేజెస్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్ట తక్కువ ఉన్నట్ట ఎక్కువ ఉన్నట్టు సింపుల్ ఒకవేళ వాడు ఎయిటీ కేసు నుండి పోయాడు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చిన వాడు ఎయిటీ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎయిటీ కంటే తక్కువ తీసుకుంటాం ఆన్సర్ సో ఇది కాన్సెప్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ సో ఎప్పుడు మారదమ్మా సార్ చూద్దాం ఎలా క్లాస్లో జ్వరం ఒక మందుకు ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో రీప్లేస్ అయినా కూడా అంతే ఉంటారు కదా మా ట్వంటీ మెంబర్సే ఉంటారు ఈ ట్వంటీ మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ నాకు తెలియదు బట్ బయటకు పోయిన వాడు వెయిట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎయిటీ కేజెస్ ఉంది రైట్ లోపలికి వచ్చేవాడు కూడా ఎయిటీ ఉన్నాడు అనుకోండి యావరేజ్ నో చేంజ్ కానీ ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది అన్నాడు టూ పెరిగింది అన్నాడు మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ లాజిక్ యావరేజ్ టూ పెరిగితే ఒక్కొక్కరి పైన ఎంత పెరుగుతుంది టూ పెరిగినట్టే అప్పుడు ట్వంటీ టూ కొత్తగా సమ్ ఎంత యాడ్ అవుతుంది ఫార్టీ యాడ్ అవుతుంది అచ్చా వాడు ఉన్నది ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎక్స్ట్రా ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ కేజెస్ సో దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ బట్ ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడా అడగడు మా ఒకవేళ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ బై వన్ అంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి ట్వంటీ వన్ సార్ ట్వంటీ ఎక్స్ట్రా అంటే ఎయిటీకి ప్లస్ ట్వంటీ అధికంగా యాడ్ అవుతుంది ఒక పర్సన్ వెయిట్ ఎయిటీ కేజెస్ రీప్లేస్ అయినా కూడా యావరేజ్ వన్ కేజీ తగ్గిందంటమ్మ అప్పుడు యావరేజ్ వన్ కేజీ తగ్గిందంటే లాజికల్గా ఆన్సర్ ఎయిటీ కంటే తక్కువ ఉండాలా ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలి ఎంత తక్కువ ఉండాలి వన్ కేజీ తగ్గింది కాబట్టి ట్వంటీ మెంబర్స్ వన్ వన్ కేజీ అంటే ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ ఆన్సర్ విల్ బి సిక్స్టీ కేజెస్ ఇది కదా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అవి ఇలా అర్థం చేసుకోగలగాలి మీరు అంటే రీప్లేసింగ్ అనగానే ఒకటే పాయింట్గా లైఫ్ లాంగ్ ఇదే ఉంటుంది ఇంకా స్టోరీ మీకు మీ తరాలకు మీ తరతరాలకు ఉండే సబ్జెక్ట్ అంతా సేమ్ రీప్లేసింగ్ జరిగేటప్పుడు రీప్లేసింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక పర్సన్ వెళ్ళిన వెయిట్కి ఎంత ఉందో అంత వెయిట్ వచ్చిందనుకో ప్రాబ్లం లేదు లేదు అంతకంటే ఎక్కువ వెయిట్ వస్తే యావరేజ్ పెరుగుతుంది అంతకంటే తక్కువ వెయిట్ వస్తే యావరేజ్ తగ్గుతుంది అయితే దీన్ని ఇంక ఎన్ని రకాలుగా వాడు డిజైన్ చేస్తారు చూడండి క్వశ్చన్ని సో ఎప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూడండి మా దెర్ ఆర్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇన్ అ క్లాస్ అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే ఒక్క మాటలు తీసుకుని ఎన్ని రకాలుగా మార్చు చూడండి ఇక దెర్ ఆర్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అండ్ దర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ విడోన్ నో రైట్ దర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై టూ బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ టూ పర్సన్స్ దెర్ వెయిట్ ఈజ్ లెట్స్ టేక్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఎయిటీ కేజెస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ టూ పర్సన్స్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ టూ పర్సన్స్ లెట్స్ టేక్ ఏబి అనదర్ టూ పర్సన్స్ ఏబి రైట్ దెన్ ఫైండ్ ద ఫైండ్ దేర్ టోటల్ వెయిట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ దేర్ టోటల్ వెయిట్ టోటల్ వెయిట్ అంటే ఏంటి ఆ టూ మెంబర్స్ టోటల్ వెయిట్ రైట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ తీసుకుని ఇరవై కాలు కడుతుంటే నువ్వు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫైన్ దేర్ యావరేజ్ ఫైన్ దేర్ టూ మెంబర్స్ యావరేజ్ కొత్తగా వచ్చిన టూ మెంబర్స్కి యావరేజ్ వెయిట్గా ఉంటున్నాడు యావరేజ్ రైట్ ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్ చెప్తాను అంతకంటే ముందు ముందు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం మా మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి దర్ ఆర్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఓకే ఇఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ సిక్స్టీ ఎయిటీ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ పర్సన్స్ ఏ అండ్ బి దెన్ దర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై టూ కేజెస్ ఓకే ఫైన్ దేర్ ఫైన్ దేర్ టోటల్ వెయిట్ ఫైన్ దేర్ అంటే ఎవరిది ఈ టూ మెంబర్స్ కొత్త వచ్చారు వాళ్ళ టోటల్ వెయిట్ కావాలి అంటే ఆ టూ మెంబర్స్కి సెకండ్ క్వశ్చన్లు ఏమి అడుగుతారు మళ్ళీ మాడల్ వాడు యావరేజ్ కావాలి రైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక చెప్తా అది ఇది అడ్వాన్స్ అన్నట్టు ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నట్టు క్వశ్చన్ ఇక ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ క్వశ్చన్ ఇది రైట్ ఓకే చూద్దాము సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇరవై మంది ఉన్నారు వాళ్ళ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయింది ఎందుకంటే ఎవరెవరు పోయారు మా బయటికి సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ రెండు పోయారు సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ అంత ఎండతా అంటే ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ కేజెస్ బయటికి వెళ్ళాయి అప్పుడు ఒకడేమో సిక్స్టీ కేజెస్ ఉన్నాడు ఒకటి ఎయిటీ కేజెస్ ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు కదా లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఏబి వెయిట్స్తో వచ్చారు వాళ్ళు మనకు తెలియదు వాళ్
ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రైట్ ఇక్కడ వరకు మనకు తెలిసిందే ఇంకా కొంచెం దీన్ని అడ్వాన్స్ చేస్తే ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకో అడ్వాన్స్ చేస్తే చూడండి అంటే ఒక్క మోడల్ తీసుకుని దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా అడుగుతున్నారో తెలుసుకోవడం అనేది సో మన కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు అంటే ఇంకా ఒక మోడల్ స్టార్ట్ చేసి దాని ఎండ్ వరకు లాగేసి ఇంకేం డౌట్ రాకుండా అంటే ఎగ్జామ్ పోయినప్పుడు ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసి బిత్రి చూపులు చూడకుండా సో నీట్ క్వశ్చన్ చూసుకొని దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చి బయటికి రావడం ఇలా అనేది మన ప్రయాణం రైట్ సో ఎనీవే లెట్స్ ఎక్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే జాగ్రత్త వినండి మా వల్ల ఇట్లా ఓకే సేమ్ యాజ్ డి ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంది మా ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై టూ కేజెస్ వెన్ టూ పర్సన్స్ సిక్స్టీ ఎయిటీ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ పర్సన్ ఏబి ఓకే దెన్ దేర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై టూ అయింది సో టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ అయింది వాడు ఏం లింక్ ఇస్తాడు తెలుసా థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏ వెయిట్ బి వెయిట్లు ఇండివిజువల్గా ఎంత ఏ బరువు బి బరువు కలగలము ఇండివిజువల్ వెయిట్స్ కావాలి కానీ లింక్ ఏమి ఇస్తారంటే వాళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంట ఏకి బికి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టెన్ కేజెస్ ఉందంట థర్డ్ మోడల్ చూడండి మా మళ్ళొకసారి క్వశ్చన్ అర్థమైందా సిక్స్టీ కేజెస్ ఎయిటీ కేజెస్ రిప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏబితో యావరేజ్ టూ పెరిగిందంట సో వాళ్ళ టోటల్ వెయిట్ కనుక్కోవచ్చు తర్వాత ఏకి బికి టెన్ కే టెన్ కేజెస్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏ ఎంత బి ఎంత అని అడుగుతాడు ఏకి బికి టెన్ కేజెస్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏ ఎంత బి ఎంత అని అడుగుతాడు మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అయితే మనకు డైరెక్ట్ ఎంత వస్తుంది మా ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టోటల్ వెయిట్ కనుకోవచ్చు కదా ఇద్దరిది ఎస్ ఏ ప్లస్ బి ఎంత వచ్చింది వన్ ఎయిటీ కేజెస్ వచ్చింది రైట్ అక్కడ ఏ మైనస్ బి ఎంత ఇచ్చాడు మళ్ళీ వాళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ టెన్ కేజెస్ ఇచ్చాడు అంటే ఏ మైనస్ బి టెన్ కేజెస్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ఏ ప్లస్ బి వన్ ఎయిటీ కేజెస్ ఇద్దరు మధ్యలో డిఫరెన్స్ టెన్ కేజెస్ ఉండాలి ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ రావాలి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు సింపుల్గా రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే బీబీ కట్ అయిపోతుంది ఏ ప్లస్ ఏ ఎంత టూ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ అవునా రెండింటిని యాడ్ చేయాలి కదా అప్పుడు ఏ తెలిసి ఆటోమేటిక్గా బీ తెలుస్తుంది కదా మా ఎస్ ఆర్ నో అప్పుడు వన్ నైంటీని టూ పార్ట్స్ చేయాలి అప్పుడు ఏమొస్తుంది మా సో నైంటీ ఫైవ్ ఏ వచ్చేసి నైంటీ ఫైవ్ మరి ఏ నైంటీ ఫైవ్ ఇచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా బీ టెన్ కేజెస్ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బీ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది మా ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేయండి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది వన్ ఎయిటీ వస్తుంది నైంటీ ఫైవ్కి ఎయిటీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టెన్ సరిపోయిందే లేదా అంటే మాలలు చూడండి ఎట్లా మార్చాడు మనకి ఇక్కడ వరకు టోటల్ వెయిట్ వరకు వస్తాడు తర్వాత యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ టూ బో టూ మెంబర్స్ మా టూ కాదు టెన్ మెంబర్స్ కూడా వేసి తర్వాత విషయం అది రీప్లేసింగ్లో సో టూ మెంబర్స్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే సో మళ్ళీ థర్డ్ మోడల్ ఏమి ఇచ్చాడు ఏ బిల్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇస్తే ఏ ఎంత బి అంత అని చెప్పాలి ఏ బిల్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా ఏ ఎంత బి అంత చెప్పనికి రాదు మా ఏ ప్లస్ బి కలిపి వన్ ఎయిటీ కానీ ఏ ఎంత బి అంత చెప్పనికి రాదు ఈ సమాన బరువులు అని చెప్పనికి రాదు కదా ఈక్వల్ వెయిట్ అని చెప్పనికి రాదు కదా సో వాడు అందుకనే ఏ బికి లింక్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ టెన్ అని సో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఇలా కాకుండా దీన్ని ఇంకా ఎంత అడ్వాన్స్ చేస్తారు చూడండి ఇక ఒక్క క్వశ్చన్ చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కదా అంటే డెప్త్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆ డెప్త్ ఎలా ఉంది చూడండి దర్ ఆర్ థర్టీ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ జాగ్రత్త వినాలి దర్ ఆర్ థర్టీ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అండ్ దేర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై త్రీ అండ్ దేర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై త్రీ వెన్ త్రీ పర్సన్స్ వెన్ త్రీ పర్సన్స్ విత్ వెయిట్స్ నైంటీ కేజెస్ ఫార్టీ కేజెస్ సిక్స్టీ కేజెస్ నైంటీ కేజెస్ ఫార్టీ కేజెస్ సిక్స్టీ కేజెస్ లెట్స్ ఇలా తీసుకుందాము ఎలా అంటే దెర్ ఆర్ థర్టీ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అండ్ దెర్ యావరేజ్ ఏజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ యావరేజ్ ఏజ్ వాళ్ళ వయసు అంటే సగటు వయసు అంటే మూడు సంవత్సరాలు పెరిగిందంట ఎప్పుడో వెన్ త్రీ పర్సన్స్ వూజ్ ఏజెస్ నైంటీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అలా అనుకున్నా ఓకే నైంటీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సరే ఎందుకు వచ్చిన కూడా కేజెస్ అనుకోండి మళ్ళీ ఇయర్స్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో నైంటీ కేజెస్ ఫార్టీ కేజెస్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఈజ్ రీప్లేస్ బై అనదర్ పర్సన్స్ ఏబిసి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మా బయటికి వీళ్ళు రావడం వల్ల యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది త్రీ పెరిగింది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆల్ వెయిట్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ జాగ్రత్త ఆల్ వెయిట్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ లేదంటే ఇంకా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మా దెర్ ఆర్ థర్టీ మెంబర్స్
there is a hope and no. And a direct group group once try change up the DSP level will put you. So I extreme level of practice are gali. Anyway, okay, we need numbers and in a replace your name three numbers in the numbers value in the 90 40 60. Then wait to replace your sermon. A, B, C to replace your novel. Average increase and decrease in the increase in the clear. I'm going to go to the average increase in the automatic ABC. Let's sum of VD can take one. Yes, sir. No. This is the basic concept. That's why I said that in class, there are 30 members. There are 3 increases. So, 3 members replace and 30 members are more. Yes, 30 members are more. Then, 90, 40, 60 is more adjusted. How much is the total weight? 90 plus 60 plus 40, 100, 100 plus 90 is 190. And the value of 190 is replaced. It's not the same thing. It's not the same thing. It's not the same thing. Logically, 33 is extra. And the value of ABC total weight is more than 30. 30 into 3 is extra. 190 plus 90 is what? So, 280. Yes. This 280 is more? A, B, C, 3 numbers are total sum. If you look at the total sum, you can see the average 3. You can see the color of the disk. Now, there is a condition. All our integers are find the maximum possible number. Or the highest. The maximum number is the highest possible number. And the total weight is 280, and the total weight is 280. And A plus B plus C is 280. What is the question? Maximum possible value, the highest possible value, all are integers. Why do you have to say that? The decimals are not integers. But what is the question of the general question? Now, let's give you an example. If you have 100, you have to get two members. So, one thing is the maximum. And the integers are also integers. अब मेरे जैसे मेंटल लोग की 40, 60, 60, 40 लिस्ट में उनका कामनेस दूसरे आठ लगाकर उनके मैक्सिमम उन्हें लगेगा। उनके मैक्सिमम उन्हें लंटे ने ने 99 रुपीस दिस कुंटन उनके के वन रुपीस था। दिन दिस इस कॉल्ड मैक्सिमम। इन तक कंटेंट के दिन पेंच ते आज तक ही पोत लगेगा। ना कि दिन मैक्स अलग उन्नाल अलग अलग कच्चे तंगा मीठा रहने डिफरेंट हो उन्नाल ही मीठा रहने डिफरेंट हो उन्नाल डेट्टो मिनिमम उन्नाल ही लास्ट नंबर शुड बी हाईएस्ट अपने इन जैसा फर्स्ट फर्स्ट के वन रुपीस था आते रहते सेकंड परसेंट सेम ही बने के चांस लेते कपड़े टू रुपीस था ना इनके लास्ट के मिल तार नंबर कल दे दे अंडे वन प्लस थ्री थ्री रुपीस कट इंतर तो आंसर विल बी नाइनटी सेवन दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द सेम वे इन द सेम वे ब्रो ये हंड्रेड नी फोर नंबर्स बन जाता है आल आर डिफरेंट उन्हें ले दर्द तो वो कन नंबर मैक्सिमम उन्हें अपने नहीं जैसा फर्स्ट पर्सन के वन रुपी अब वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स रुपीस गान आउट ऑफ हंड्रेड सिक्स बोलेंगे मिलियन इन माँ नाइंटी फोर आ नाइंटी फोर एवर कहलते थे यस फोर्थ पर्सन कहलते थे इधे भी दंगा ये बट टू एटी रुपीस नहीं नहीं नो वो करके मैक्स में वाले अब मेरे ने जैसे मन कुछ फर्स्ट तारे ना नहीं टीचर्स उन्हें लगा बटी फर्स्ट सेकंड परसेंट की टू रुपीस ये मिलने ये तो वैल्यू मत था मुंडा दर के लिए पता थी थर्ड परसेंट के लिए थी दैट इज पॉसिबल मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल हाईएस्ट नंबर अब तो पॉसिबल है ना डबल अंडे इला पॉसिबिलिटी उन्हें देना पड़ता वन प्लस टू इंटर का टाइप में होगा थ्री का टाइप है निकल मिलने दे� ABC ratio is the same as the degree is interchanged. So, if you have a problem, you will have to practice at the peak level. So, anyway, all the best. Your nursing, sir.